আমরা প্রথমে কথা শুনবো আমাদের এবিসি লার্নিং এর অন্যতম কর্ণধার সরফুদ্দিন স্যার এর কাছ থেকে আমি কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি সরফুদ্দিন স্যার কে আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আশা করছি সবাই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এবিসি লার্নিং পত্রিকা আয়োজিত আজকের আইএলস ক্র্যাশ কোর্সের অরিয়েন্টেশন ক্লাসে সম্মানিত মডারেটর প্রিয় শিক্ষক বৃন্দ এবং সম্মানিত উপস্থিতি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যারা এখানে আস্থা রেখে ভর্তি হয়েছেন আশা করছি আপনারা এবিসি লার্নিং কে একটা পরিবার হিসাবে পাবেন এবং আপনাদের যে কোনো সমস্যায় ক্ষেত্রে এবিসি লার্নিং আপনাদের অনেক বেশি অনেক ভালো সহযোগী হবে এটাই আমার বিশ্বাস আর যে কোনো পরামর্শ সমালোচনা এবং যে কোনো ব্যাপার আপনারা একটা পরিবারের অংশ হিসাবে শেয়ার করবেন আমরা আমাদের সাধ্যের সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সেই সমস্যা দূর করে যাতে সর্বোচ্চ মানের যে সার্ভিস সেটা আমরা ইনসিওর করতে পারি ইনশাল্লাহ তো সবার কাছে দোয়া কামনা করছি এবং সবার কাঙ্ক্ষিত স্কোর পাওয়ার ক্ষেত্রে আহ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের সহযোগিতা কামনা করছি সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যাঁ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সরফুদ্দিন স্যারকে খুবই চমৎকার অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে কিছু কথা যেগুলো আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে আমাদের আশ্বস্ত করে সেরকম কিছু কথা শোনানোর জন্য আমরা এই আজকের এই ক্লাসের শুরুতেই আমরা প্রথমে চলে যাব ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আমাদের আহ তাহমিদ স্যারের কাছে আহ তাহমিদ স্যার কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম জি কথা বলা যাবে জি ভাইয়া অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন কথা বলবো আমাদের এই কোর্স পরিচালনার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আমাদের ইনস্ট্রাক্টরদের অন্যতম ফাইম তাহমিদ স্যার এর কাছ থেকে ফাইম তাহমিদ স্যার কে অনুরোধ করব কথা বলার জন্য আহ আসসালামু আলাইকুম আমি ফাহিম তাহমিদ আমি বর্তমানে পর্তুগালে পড়াশোনা করতে আসছি তো এই জন্য আপনাদের সাথে আমার টাইমিং এর একটু সমস্যা হইতে পারে আর আমি এবিসি লার্নিং ইনস্টিটিউটে জয়েন করছি রিসেন্টলি এটা হচ্ছে আমার আপনাদের সাথে প্রথম ব্যাচ মোস্ট প্রবলি সো আমি চেষ্টা করব আমি যতটুকু নলেজ গ্যাদার করছি আমার লাইফে তা পুরাটাই আপনাদের দিয়ে দেয় ইনশাল্লাহ আর আমি মোটামুটি গত এক বছর ধরে আর কি আয়ার্স ইনস্ট্রাকশনের উপরে আসি তো সেই হিসাবে বলা যায় যে টুকটাক একটু কম বেশি আর কি আমার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করছি এই ছোট সময়ে তো আমি চেষ্টা করব পুরো এক্সপিরিয়েন্সটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করার তো আমি কিছু কথা বলতে চাই প্রথমে তো প্রথমত আয়ার্স এর ক্ষেত্রে আপনারা যেটা মাথায় রাখবেন আমি যেটা সবসময় সবাইকে বলি স্যার আমি তো আপনার পরিচয়টা দেই না আর কি যাতে আপনি নিজে পরিচয়টা দিয়ে শুরু করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তো আমার পরিচয় হচ্ছে আমি এখনো অত বড় কিছু অ্যাচিভ করি নাই বর্তমানে আমি হচ্ছে ইরাসমাস মুন্ডু স্কলারশিপে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আন্ডারে ইরাসমাস মুন্ডু স্কলারশিপে আর কি আসছি ইউরোপে পড়াশোনা করতে আর আমার আয়ালস ওভারঅল স্কোর ছিল হচ্ছে এইট তো মোটামুটি একটা আলহামদুলিল্লাহ যতটুকু আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন তো আশা করি আমি আপনাদের হেল্প করতে পারবো তো চেষ্টা করব আমি আমার সর্বত্র দিয়ে আপনাদেরকে হেল্প করার তো কিছু কথা আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম প্রথমে যে আয়ালস এর ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা থাকে যে আয়ালস পারতে গেলে ইংলিশে জাহাজ হইতে হবে ইংলিশে এই ইংলিশে সেই রকম একটা ভুল ধারণা সবার মধ্যেই থাকে তো আপনারা প্রথমে যেটা মাথায় রাখবেন আয়ালস করার ক্ষেত্রে যে আহ আয়ালসটাকে জাস্ট একটা এক্সাম হিসেবে নিবেন যে আমি যখন স্কুলে পড়ছি বা কলেজে পড়ছি তখন যেমন এক্সাম ছিল আয়ালসটাকে ঠিক সেভাবেই নিবেন কখনোই ভাববে না যে আয়ালস পারতে গেলে আমাকে খুব বেশি ইংলিশ জানতে হবে আয়ালস এমন কিছু না যেমন দেখেন আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি 
যে মোটামুটি যদি আপনি ওভারঅল সাড়ে ছয় স্কোর করতে পারেন আপনি মোটামুটি পৃথিবীর নাইনটি পার্সেন্ট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার জন্য পথ খোলা থাকবে তো যদি আমি সাড়ে ছয়ের হিসাব ধরি আমি চল্লিশটার মধ্যে যদি তেইশ থেকে সাতাশটা ঠিক করতে পারি বা সাতাশটার বেশি ঠিক করতে পারি আমার সাড়ে ছয় হয়ে গেছে মানে আমি তেরোটা ভুল করতে পারতেছি অ্যারাউন্ড থার্টি থ্রি পার্সেন্ট নট থার্টি থ্রি পার্সেন্ট বাট অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা থার্টি পার্সেন্ট আমি ভুল করতে পারতেছি হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে মানে আমার হাতে অপশনস থাকতেছে আমার এমন না যে চল্লিশটার মধ্যে চল্লিশটাই ঠিক করতে হবে তো আয়েলস নিয়ে মূলত সবার মধ্যে একটা ভয় কাজ করে যে আমি পারবো না বা আমি ইংলিশ পারি না বা এমন কিছু তো এই ভয়টা সবার আগে কাটায় ফেলতে হবে আর দ্বিতীয়ত প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর পরিমাণে যেমন আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি আমি চল্লিশ দিন প্রিপারেশন নিয়ে আর কি আয়েলসের এক্সাম দিয়েছিলাম তো আমার তখন ইউনিভার্সিটিও রানিং ছিল আমি ইউনিভার্সিটির ফাইনাল ইয়ারে ফাইনাল ইয়ারে ছিলাম সে মুহূর্তে আর কি আয়েলসের প্রিপারেশন নিয়েছিলাম তো আমি একটা জিনিস যেটা করছিলাম আমি ওই চল্লিশ দিনের মধ্যে কোনো দিন রিডিং অ্যান্ড লিসনিং একদিনের জন্য বাদ দেই নাই কারণ আমার কাছে মনে হয়তো যে আমি যদি একদিন লিসনিং বা রিডিং বাদ দেই আমি তারপর দিন যে আমার স্কোর খারাপ আসবে কারণ এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট প্র্যাকটিসের জিনিস আমার ইংলিশও প্রচুর খারাপ ছিল তো আমি সেখান থেকে কোপ আপ করে এখানে আসছি আর আপনাদেরকে একটা ফ্রি টিপ থাকবে যে যদি সম্ভব হয় ইউটিউব ভিডিও দেখে হোক বা যেভাবে হোক ভয়েস অ্যান্ড টেন্স সম্পর্কে যদি আইডিয়া রাখতে পারেন আপনার জন্য আয়েলস খুবই সহজ হয়ে যাবে তো বেশি জ্ঞান দিয়ে ফেলছি হয়তো দোয়া করবেন আমার জন্য আর ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সাথে থাকবো করছি শেষ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম জি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফাহিম আহমেদ স্যারকে আমাদের সামনে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আসলে আইএলটিএস এর বিষয়টা আমাদের স্যাররা অবশ্যই ক্লাসে বিভিন্ন ভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন অনেকের কাছে যেটা হয় যে আইএলসটা অনেক ভয়ের বিষয় থাকে একটা ভয়ের জায়গা থাকে যে কারণে অনেকে প্রথমে সাহস হারিয়ে ফেলেন তো আমরা সাহস দিতে চাই আপনাদেরকে যে আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন যুক্ত হবেন আপনারা অবশ্যই ভালো কিছু করবেন এই প্রত্যাশা এবং এই স্বপ্ন আপনাদেরকে দেখাবেন আমাদের স্যাররা তো আমি এই মুহূর্তে কথা বলার জন্য অনুরোধ করব আমাদের আহ এই কোর্সের আরেকজন ইনস্ট্রাক্টর আমাদের রিসার্চার এবং অভিজ্ঞ টিচার জনাব আলী আসান জোনায়েদ স্যারকে তো আলী আসান জোনায়েদ স্যারকে অনুরোধ করব কথা বলার জন্য বিস্তারিত আলাপ হবে এর বাইরে কাছ থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনলাম আসলে মানে আইএলটিএস এর জন্য অনেক বেশি এক্সপার্টাইজ অর্জন করতে হবে এটা নেসেসারি না তবে রেগুলার স্টাডির অভ্যাসটা থাকতে হবে তো এই জন্য ইংরেজি দৈনিক বা ইন্টারন্যাশনালি বিভিন্ন মিডিয়ার রেগুলার পড়ার অভ্যাস রাখতে পারি জার্নাল আর্টিকেল পড়ার যদি অভ্যাস থাকে যত পড়ার অভ্যাস থাকবে তত সহজ হবে আর এই জায়গাটা কম বেশি বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে আমরা যারা পড়াশোনা করি বা উচ্চশিক্ষায় যেতে চাই তাদের তো এমনিতেই পড়া লাগবে এই জায়গাটা নিয়মিত অভ্যাসের মধ্যে থাকলে আইলটেস পরীক্ষায় উপকার হবে এবং পরবর্তী পড়াশোনায়ও অনেক বেশি উপকার পাওয়া যাবে তো এই জন্য আমাদের যারা সবাই যেন নিয়মিত ইংরেজি পড়ার অভ্যাসটা রাখি এটা আমাদেরকে অনেক বেশি হেল্প করবে আর হলো এবিসি লার্নিং এ পুরো ক্লাস গুলোতে আমি বলবো যে আমরা যেন একটা ক্লাস তো মিস না করি কারণ হলো এই ক্লাস গুলোর একটা ধারাবাহিকতা আছে প্রত্যেকটা আমাদের যেহেতু চারটা স্কিল অর্জনের কথা বা চারটা মডিউল রিডিং রাইটিং স্পিকিং লিসেনিং এই প্রত্যেকটা মডিউলে বিভিন্ন টপিকে এক একটা ক্লাস কিন্তু স্বতন্ত্র ক্লাসগুলো এমন না যে মানে যে কোনো একটা ক্লাস করলাম বুঝে ফেলাম প্রত্যেকটা ক্লাস হলো স্বতন্ত্র তো সেহেতু যদি কোনো ক্লাস আমরা মিস করি আলটিমেটলি আমরা ওই টপিকটা ওই পার্টিকুলার টপিকটাতে আইডিয়াটা পাবো এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসে সিরিয়াসলি পার্টিসিপেট করা সেখানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন দরকার যেন কোনো কিছু না বুঝতে পারলে ইজিলি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি দেন এটা বুঝে নিতে পারি তাহলে পুরো ক্লাসটাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারার যেমন ইনস্ট্রাক্টর দায়িত্ব আছে তেমন যারা আমরা ক্লাস করব তাদেরও দায়িত্ব এই জন্য আমরা যেন ক্লাসগুলোকে পার্টিসিপেটরি অ্যাট্রাকটিভ করে তুলতে পারি 
তো দুইটা কথাই আমার থাকলো একটা হলো নিয়মিত পড়ার অভ্যাস যাদের আছে তো ভালো অব্যাহত রাখা যাদের নাই আমরা এখন থেকে নিয়মিত পড়ার অভ্যাস রাখবো বিভিন্ন জার্নাল আর্টিকেল ইংরেজিতে এটা আমাদের অনেক বেশি উপকারে আসবে সেকেন্ডলি বললাম যে প্রত্যেকটা ক্লাসে স্বতন্ত্র বিভিন্ন টপিকে ক্লাস হবে সেই ক্লাসগুলো যেন আমরা মিস না করি এবং সেখানে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন না বোঝা থাকলে জিজ্ঞেস করে নেওয়া প্রয়োজনীয় নোট নেওয়া এবং এটা এটা খেয়াল রাখা প্রচুর প্র্যাকটিস ছাড়া আসলে আই টি এস এ প্র্যাকটিস করা ছাড়া শুধু মানে আমরা ওই যেহেতু অনলাইনে প্রচুর রিসোর্সেস আছে ইউটিউবে গুগলে সার্চ দিলে প্রচুর রিসোর্স পাওয়া যাবে শুধু ওই টিপস পড়ে বা শুধু নিয়ম কানুন পড়ে কিন্তু আমরা ভালো স্কুল নিয়ে আসতে পারবো ভালো স্কুল নিয়ে আসতে গেলে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করা লাগবে যে ক্যামব্রিজ সিরিজের যে বই আছে এখানে তো শুধু প্র্যাকটিস দেওয়া এখানে কোনো টিপস নাই তো এই জন্যে আমরা হলো টিপস তো আমরা দেখবই বিভিন্ন টিপস আমরা জানবই স্বাভাবিক ভাবে জানবো জানতে শিখবো সেগুলো স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমাদের অ্যাপ্লাই হেল্প করবে স্ট্র্যাটেজিক্যালি যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে তো সেহেতু হলো আমরা এই জিনিসটা খেয়াল করবো যে নিয়মিত প্র্যাকটিস করার অভ্যাস এই জন্য ক্যামব্রিজের যে আই টিএস সিরিজটা আছে এখন আঠারো পর্যন্ত বেরোয়ছে তো এখানে প্রত্যেকটাতেই চারটা করে প্র্যাকটিস দেওয়া আছে তো সেই সেই প্র্যাকটিস টেস্ট গুলো আমরা করতে পারি ইউটিউবে প্রত্যেকটা লিসেনিং এর এই আইটেম রিজেল প্রত্যেকটা লিসেনিং এর ইউটিউবে আছে সেটা শুনতে পারি মানে এই অভ্যাসটা আমাদের থাকতে হবে মানে আই এস একটা ভালো স্কোর করার তারণা এবং হলো বাইরে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার তারণা মানে কারণ এই আই পরীক্ষার ফিও প্রায় বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা সম্ভবত আইডিপিতে ব্রিটিশ কাউন্সিলে আরো কি বাড়াইছে তো এত টাকা দিয়ে একটা পরীক্ষা দিব বারবার পরীক্ষা দেওয়ার মতো তো বিষয় না কারণ যেন একবারেই ভালো স্কোরটা তুলে নিয়ে আসতে পারে এবং এটা আবার কাজে লাগায় উচ্চ শিক্ষা যেতে পারে দুই বছর মেয়াদ থাকে আমরা সবাই জানি এই জন্য এই এইটাকে খুব পার্টিকুলারলি প্যাশনেটলি এবং টার্গেট ওরিয়েন্টেড না হইলে কিন্তু আমরা সাকসেসফুল হইতে পারবো না এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখা দরকার প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই আর বিভিন্ন সাইড থেকে আমরা দেখতে পারি যেমন ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া গুলো নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়তে পারি নিউ ইয়র্ক টাইমসের আর্টিকেল গুলো পড়তে পারি এছাড়া সায়েন্টিফিক আমেরিকান এরকম বিভিন্ন জার্নাল আমরা পড়তে পারি ক্লাসে আমরা আরো সাজেস্ট করব ইংরেজি বই আমরা পড়ার অভ্যাস রাখতে পারি স্টোরি বই আর কি তো পড়ার অভ্যাস রাখলে যেটা হবে যে আমি পড়ার অভ্যাস বলতেছি কোনো একটা জায়গা থেকে পার্টিকুলারলি আসবে এরকম না আমরা বলতে পারবো না যে কোন একটা বিষয়ে আসবে এই সাবজেক্টের উপর আসবে রিডিং এ স্পেশাল বিভিন্ন জায়গা থেকে আসবে আর তো প্রত্যেকটা পার্টেই আমরা এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করবো লিসেনিং রিডিং রাইটিং কিভাবে কোনটা কিভাবে আসবে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাগ করা আছে যেহেতু সেগুলো ক্লাস করলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা আশা করি যে এই পুরো যে জার্নিটা আজকে শুরু হলো এটা যেহেতু একটা ক্র্যাশ কোর্স এবং প্রায় দুই দুই মাসের একটা টার্গেট তো এই সময়ের মধ্যে একটা যদি আমরা হার্ড ওয়ার্ক করতে পারি একটা সিরিয়াস এফোর্ট দিতে পারি দেন এই পুরো আয়োজনটা সাকসেসফুল হবে আমরা যে কারণে এখানে রেজিস্ট্রেশন করছি যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন প্রত্যেকেই যেন আমরা একটা ফ্রুটফুল একটা কোর্স যেন আমাদের জন্য হয় ইনস্ট্রাক্টর আমরা যারা আছে আমরা চেষ্টা করবো সেটা আমাদের কাছে দিতে আর বাকি ম্যানেজমেন্টের সাথে তো ম্যানেজমেন্ট তারা প্রয়োজনীয় হেল্প করবে তো এই হলো কথা ইনশাল্লাহ ক্লাসে বাকি কথা হবে সবার জন্য দোয়া রইলো এপিসি লার্নিং এর জন্য দোয়া রইলো আমার জন্য দোয়া চাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া জি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানিত ইনস্ট্রাক্টর আইসন জোনায়েদ স্যার কে খুব সহজ ভাষায় আমাদেরকে কিছু বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে এসে ইতিমধ্যে জয়েন করেছেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের গড়েছেন সেরকম একজন মানুষ আমাদের সবার প্রিয় জনাব আবু ইউসুফ স্যার তো স্যারের মুখ থেকে আমরা তার পরিচয় এবং পাশাপাশি আইল সম্পর্কে কথা শুনবো আমি এই মুহূর্তে অনুরোধ করব আমাদের আবু ইউসুফ স্যার কে আমাদের সামনে কিছু কথা বলার জন্য স্পিকিং টুনাইট 
All right, so uh, I've just come back home from my office. Uh, okay, so I believe uh, you can hear me clearly, right? Yeah. Okay. So about myself, he has said many words. Actually, I'm Abu Yusuf. I did my master's in ELT, English language teaching. And I did my research on English language teaching, why the learners are failing to uh, be expert in English, what are the reasons behind that. So with my professor, Dr. Munir Jaman from Jahangir University. So I found, I found many challenges. So we'll be able to discuss those in the class, inshallah. But today, let me talk about uh, IELTS speaking and writing in short. Maybe I sir, will have... Sir, please, if, if you have the opportunity to say something on the first uh, modules, there's no problem. I think our other teachers didn't talk about just brief introduction or something. Oh, okay, okay. All right. Okay, I think you can uh, see the slideshow, right? Yes, sir. So, Amar Monehoi, Akane, Amon Keu, Kubek Jun Nai, Jetar Isles, Restructure from Burke Kubek Tajan and Namij de Ekjun Kijigesh Kuri, Mr. Russell, Apni Isles, Restructure from Burke of Ogota Sen. Sir Ham, Kisuta, Mane, the other two, Sai Fuse, maybe I said, Program Takoroi Silo, Test the Silam Chodusali, Porear, Vana Yahon GT, the origin of another program at Dukar, and Gustavo Tessina. Are is a listening, reading, writing, speaking, regular song for a modamuti idea as a bust to the exam holy. Okay, so our monohe judi briefly structured our bolahoe, talahoe to Bogar of an aki. G, 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 sir, obviously. All right, all right, thank you very much. G, thank you. So I'm a protum in judi dehi listening. I'll spurry cap Rajan and J. Normally, a uh, listening, reading, and writing. Take a say. A tinta puri kag dinahoi, or is speaking to Allah the egg dinahoi, or to a same day the shakal bikal hotepare. Are a con computer based training module to watch a jara computer based detachan, Tara Shito de the parvan. So, listening normally it takes 30 minutes, chapter sections take. To list of questions like Samaragi Jonad by maybe uh, he talked about uh, reading. Uh, sir, you... Judy to loudly both then I hope Balohito Mother. No, oh, okay. sir, Jonas did not talk uh, in details about anything, just uh, said something uh, inspirational. Uh, uh, actually, uh, money introductory classes should I better key our mono. কিছুটা গাইডলাইন দেওয়া কারণ এখানে সব বিষয়ে হয়তো ক্লিয়ারলি বলা যাবে না এনিওয়ে সো আমি ওই টাইপের কথাই বলবো যেটা জুনান ভাই হয়তো বলেছিলেন দ্যাট উড বি ইনফ বাট বিফোর দ্যাট আই এম জাস্ট টেলিং ইউ দা স্ট্রাকচার অফ দা আইলস ওকে সো সামটাইমস আই উইল অ্যাকচুয়ালি আস্ক দা পার্টিসিপেন্ট whether you have understood or not right সো লিসনিং এজ আই সেড আর্লিয়ার চারটা সেকশন থাকে 40টা क्वेश्चंस থাকে এগুলো আপনারা শুনে এখন কিছু মনে থাকবে না Jotokona uh, pre real Purikata diben, uh, Testa diben. Hm. Tarporo Amra Prake Jotu Janale Apni Boost Department, Totu Bulchi. So listening to various types of listening hoyarchy, uh, a chapter section. So a cholista question Aprake answer Korte Hole. Hm. Apni listening to মানে প্রগ্রেসিভ লিসনিং স্কিলস থাকতে হবে সেই জন্য পরীক্ষা আপনি পাস করার আগে আপনাকে লিসনিং হ্যাবিট তৈরি করতে হবে ঠিক আছে এটা একটা বড় আমাদের সমস্যা আছে আমি একটু ফান করে সব সময় বলি যে আমরা জাতিগতভাবেই মানে কম শুনতে আর বেশি বলতে অভ্যস্ত আমরা শুনতে চাই না বেশি বলতে চাই তাতে করে হয়েছে কি লিসনিং হলো আমার রিসেপটিভ স্কিলস যেমন যত বেশি শুনবো শুনতে পারবো বুঝতে পারবো আমার রিসিভিং স্কিলসটা বাড়বে এন্ড ওয়ান্স আই ক্যান ডেভেলপ মাই রিসিভিং স্কিলস আই ডিস এক্সপেক্টেড দ্যাট মাই প্রোডাকটিভ স্কিলস আই মিন স্পিকিং উইল বি মাচ বেটার 
সো এইটা আমাদেরকে একটু বললাম না জাতিগতভাবে একটু সমস্যা আছে এটা আমাদেরকে একটু উই হ্যাভ টু টেক কেয়ার হ্যাঁ সো মিস্টার মইন ক্যান ইউ হিয়ার মি মিস্টার মইন এনিওয়ে সো লিসনিংটা আপনাকে বাড়ানোর জন্য এখন থেকে প্রতিদিনই কিছু লিসনিং এর টিপস আছে আপনাদেরকে আমরা সেটা দিব ইনশাআল্লাহ ক্লাসে বাট আজকে বলে নেই যে আপনি কিভাবে সেই লিসনিংটা করবেন একটা হলো লিসনিং ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর একটা হলো লিসনিং ফর স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আনসার সো আইল সেটটা বেসিকলি লিসনিং ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং না আপনি শুধু বুঝলেন সেটাই যথেষ্ট না আইল সেটটা হলো লিসনিং ফর আনসারিং দ্য স্পেসিফিক কোয়েশ্চেনস সো এই স্পেসিফিক কোয়েশ্চেনটা আপনি যদি বুঝতে হয় এবং সেটা ঠিকঠাক মতো উত্তর দিতে হয় আপনার কিছু স্কিল সেট প্রয়োজন হ্যাঁ সেই স্কিল সেটগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় আমি আপনাদেরকে আজকে বলছি সেটা হলো আপনাকে জানতে হবে যে একটা কথা বলার ধরন কীরকম হয় কথা বলার পরে যেই কানেক্টরসগুলো ইউজ করা হয় ফর এক্সাম্পল হাও এভার আফটার দ্যাট এই ধরনের কানেক্টর যখন ইউজ করা হয় তাহলে কি ধরনের ইনফরমেশন আসতে পারে হ্যাঁ এভাবে আপনি প্রোগ্রেসিভলি লিসনিংটা করতে পারতে হবে তাহলে আপনি বুঝবেন যে এরপরে কোন দিকে যাচ্ছে তারপর কি ওয়ার্ড আপনাকে অবশ্যই প্রশ্ন থেকে কি ওয়ার্ডটা বুঝতে হবে এবং অবশ্যই বুঝতে হবে যে এখানে নাউন এজেকটিভ অ্যাডভার হুম কোন ফর্মে সেন্টেন্সে মানে বিষয়গুলো আছে লিস্টিং এর টেক্সটে আছে যাতে করে আপনি যখন উত্তর দিবেন সেটা আপনি খুব ইজিলি ক্যাচ করতে পারেন সো এই শর্ট টাইমে আসলে সবগুলা টিপস নিয়ে বলা ডিফিকাল্ট এবং স্ট্রাকচারও হবে না সো এটা একটা পয়েন্ট আমি বললাম যে আপনাকে অবশ্যই গ্রামাটিক্যাল আসপেক্ট অফ লিসনিংটা মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ কানেক্টরসগুলো কিভাবে ইউজ হচ্ছে কি ওয়ার্ডসগুলো কি বলতেছে এই বিষয়গুলো যদি আপনার মানে মাথায় থাকে আপনি ক্যাচ করতে পারবেন যে কোন প্রশ্নটার উত্তর এখন কি হবে বিকজ আমরা অনেক সময় বুঝতে বুঝতে পাঁচটা ছটা প্রশ্নের উত্তর চলে যায় হুম তো সেই জন্য আপনাকে একবার দুইবার তিনবার পাঁচবার লিসনিং করে করে আগে কিছুটা অভ্যস্ত হইতে হবে এই সিস্টেমের সাথে অভ্যস্ত হইতে হবে যে এটা কিভাবে মানে এই স্কিলসটা কিভাবে ডেভেলপ হয় এখানে তারপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনারা যখন এখন প্র্যাকটিস করবেন আপনারা কি শুধু আইলস এর বইটাই পড়বেন নাকি অন্যান্য অনেক লিসনিং আছে সেটা করবেন আদার সোর্স থেকে স্যার পড়া উচিত আমার মনে হয় রাইট সো আপনার নাম কি জানো ভাইয়া রাসেল রাসেল ওকে আপনি একটু আমার সাথে থাকেন হুম জি স্যার সো আপনি যেটা বললেন যে আদার সোর্স থেকেও পড়া উচিত এই সোর্সটা অনেকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন না হ্যাঁ অনেকে অনেকে মুভি মুভি দেখতে চান বা অন্যান্য আরো অনেক কিছু শুনেন আমি বলবো যে আপনাদের যাদের সময়ের কনস্ট্রেন্ট আছে যে আপনি তিন মাসে বা দুই মাসে পরীক্ষা দিতে চান মুভি দেখে আপনার খুব একটা লাভ হবে না ग्रामाचिकल कि स्किल हबेंट परीक्षा আপনি খুব ভালো করবেন সেটা বলা যায় না ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন রাসেল আমি রাসেলকে দিয়ে সবাইকে একটু বলার চেষ্টা করছি আপনার পরীক্ষা ভালো করতে হলে অবশ্যই এক্সাম ফর্মেটে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে এক্সাম ফর্মেটটা যেভাবে আছে এইভাবে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে মাইন্ডফুলি এখানে মাইন্ডফুলনেসটা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসপেক্ট আপনি যদি মাইন্ডফুলি এটা না শুনেন তাহলে আপনি এটা বুঝতে পারবেন না সো এখন আমি যে বিষয়টা লিসনিং এ ফাইনালি বলতে চাই সেটা হলো আপনার এক্সাম স্ট্রাকচার কোয়েশ্চেন স্ট্রাকচার লিসনিং এর স্ট্রাকচার গুলো কি রকম হয় কারো কোন আইডিয়া আছে রাসেল 
বা কামরুল ভাই ইয়েস মিস্টার কামরুল লিস্টিং এর एग्जाम ফরম্যাটটা আপনার কি আইডিয়া আছে প্রশ্নগুলো কেমন হয় স্যার তেমন কোন আইডিয়া নাই আমি মাত্র আজকে একটা আইটি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হলাম একদম নতুন আচ্ছা আচ্ছা ওকে নো প্রবলেম নো প্রবলেম সমস্যা নেই তো আমরা একদম মানে বেসিক থেকে আপনাদেরকে এই বিষয়গুলো ডেভেলপ করে দেব আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই সো আইলস এর লিস্টিং এর প্রশ্নগুলো যেমন থাকে ধরেন রাইট ওয়ান ওয়ার্ড এন অর এ নাম্বার এরকম যখন থাকবে তখন আপনি একটা ওয়ার্ড লিখবেন অথবা একটা নাম্বার লিখবেন বুঝতে পেরেছেন এখানে কিন্তু আপনার উত্তরটা মানে কি ধরনের হবে সেটা বলা আছে তাহলে আপনার মাথায় থাকবে একটা ওয়ার্ড অথবা একটা নাম্বার একটা ওয়ার্ড অথবা একটা নাম্বার এরপর আপনি প্রশ্ন পড়বেন এরপরে আপনি যখন টেক্সটে যাবেন শুনবেন আপনি এটা বুঝতে পারবেন এইটা হলো এক ধরনের আনসার আরেক ধরনের আনসার টাইপ কোয়েশন হলো যে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার লেটার এ বি ও সি আপনার একটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে সেখানে এ এতে একটা ইনফরমেশন থাকবে বি তে থাকবে সি তে থাকবে রাইট সো আপনাকে মিলাতে হবে যে হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এইটা এই কৃতি মেবি দিস ইজ मार्क कर তারপরে আপনার থাকতে পারে চুজ টু লেটার্স ফ্রম এ টু ই ফর এক্সাম্পল এ থেকে ই পর্যন্ত আপনার কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকবে আপনি মানে আইডেন্টিফাই করতে পারতে হবে যে এটা কোন দুইটা কারেক্ট আমি টাইপস অফ কোয়েশনগুলো বলছি আমি যদি যে কাউকে প্রশ্ন করি মিস্টার মইন জাহিদ এনি ওয়ান ক্যান ইউ হিয়ার মি বা কামরোল anyone can you hear me yes mr moin yes i can hear you all right so apni 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 ki amar sathe kichu kon thakte parben session e i'll be asking you thik okay. ache okay 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 apnar madhyome onnora bujhe jabe tahole ashole online class ta na hole boring mone hobe ha okay okay पैराग्राफे অংশবিশেষ তুলে দিবে আর কি হ্যাঁ তার মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন থাকবে একটা মধ্যে তিনটা অপশন দেওয়া থাকবে আপনাকে বলা হবে যে হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট তাহলে এখানে ধরেন এই প্যারাগ্রাফটা পড়তে কিন্তু আপনার অনেক সময় চলে যাবে যদি আপনি পড়তে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে কি ওয়ার্ডগুলা মাথায় নিতে হবে কি ওয়ার্ডগুলা মাথায় নিয়ে আপনাকে দ্রুত উত্তরটা বের করতে হবে কারণ সবটা পড়ার আপনার সময় নাই আপনি সবটা পড়তে গেলে আধা ঘন্টা তো দিয়েছে পরীক্ষা টুটাল আপনার লাগবে মিনিমাম দেড় ঘন্টা ঠিক আছে তো এখানে এই যে বারবার আমি যেটা বলছি স্কিল সেট ইজ ইম্পর্টেন্ট অনেকে খুবই ভালো করতেছে সে যদি মনোযোগ দিতে পারে যে চল্লিশটার মধ্যে অনেকের পঁয়ত্রিশটা অ্যাট ওয়ান গোতে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রথমবারই পঁয়ত্রিশটা উনচল্লিশটা হয়ে যাচ্ছে এরপরে থাকছে ধরেন এরকম অনেক প্রশ্ন থাকে যে আপনার একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে সে উত্তরগুলো লেখা থাকবে এ বি সি ডি ই এফ এরকম আপনি সেখান থেকে পিক করে লিখবেন যে আনসার ওয়ানের এটা টু এর এটা থ্রি এর এটা এরকম বুঝতে পেরেছেন 
So, এই হলো মোটামুটি ভাবে আইএলএস এর কোশ্চেন এর স্ট্রাকচার আমার মনে হয় আপনাদের কিছুটা আইডিয়া হয়েছে বাট বাট যখন নাকি ক্লাস করবেন সরাসরি বিষয়টা আপনি টেস্ট শুনবেন পরীক্ষা দিবেন তখন একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে অলরাইট সো লিসনিং লিসনিং নিয়ে কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে নো আমার তো নাই স্যার আচ্ছা এখন দেখেন একটা বিষয় আপনার কোয়ার্টার লিসনিং কারেক্ট হলে কত মার্কস হ্যাঁ আপনার স্কোর কেমন হবে সেই জিনিসটা একটু দেখেন জি স্যার আইডিয়া দেন হ্যাঁ আপনি যদি ধরেন টার্গেট থাকে যে স্কোর 6 দরকার তাহলে আপনার 23টা থেকে 25টা কারেক্ট হওয়া লাগবে ঠিক আছে 23 থেকে 25 যদি কারেক্ট হয় তাহলে আপনি 6 পাবেন 26 থেকে 29টা যদি কারেক্ট হয় তাহলে আপনি 6.5 পাবেন দেখেন 29টা হলো আপনি 6.5 পাচ্ছেন 30টা হলে আপনি 7 পেয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে 32 থেকে 34টা 34টা যদি করতে পারেন 7.5 32 থেকে 34টা আপনি যদি 3 মাস খুব সিস্টেম্যাটিকলি প্র্যাকটিস করেন এটা পসিবল সিস্টেম্যাটিকলি যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে পসিবল 35 থেকে 36 এটা একটু সবার জন্য পসিবল না যারা একদম খুবই ডেডিকেটেড তাদের জন্য এটা পসিবল এবং সুস্থ থাকা ওই সময়ে পরীক্ষার সময়ে আপনি ঠিকঠাক মতো শুনতে পারা সেই দিন আপনি সুস্থ আছেন ঠিকঠাক মতো আপনার সবকিছু কাজ করতেছে ব্রেন কাজ করতেছে ঠিক আছে তাহলে ওইটাও ডিপেন্ড করে এই এইট বা এইট পয়েন্ট ফাইভ বা নাইন পাইতে হইলে হ্যাঁ দেখেন খুব বেশি ডিফারেন্স কিন্তু নাই পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ হলে এইট সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ হলে এইট পয়েন্ট ফাইভ উনচল্লিশ থেকে চল্লিশ হলো নাইন সো যার যেটা টার্গেট সেটা আপনি সেট করে নেবেন এবং খুব বেশি বেশি পরীক্ষা দিতে হবে আর কি পরীক্ষার স্টাইলে আপনাকে লিসনিংটা করতে হবে বারবার বলছি পরীক্ষার স্টাইলে আপনাকে লিসনিং প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ আপনাকে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নগুলো বারবার বুঝতে হবে ওই প্যাটার্নের মধ্যে কিভাবে আনসারটা খুব দ্রুত খুঁজে বের করে নিয়ে আসা যায় সেভাবে করতে হবে সো আপনি মুভি দেখে এই করে সেই করে কিন্তু আপনার এটা হবে না সো আমার আমার কথা কি ক্লিয়ার সবাই কি এগ্রিড উইথ মি ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার রাস্তার নাম এটা হতে পারে ব্যক্তির নাম এটা হতে পারে বইয়ের নাম তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা শুনবেন যে এর পরপরই সাথে সাথেই তারা আবার ইয়ে বলে দিচ্ছে স্পেলিংটা বলে দিচ্ছে ফর এক্সাম্পল যদি এটা বার্ক শায়ার হয় তাহলে সে কিন্তু স্পেলিংটা বলে দিবে বি ই আর কে এস এইচ আই আর ই ঠিক আছে এবং এরকম বলে দিবে ওকে আর 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 জাহিদ জাহিদ আপনি হ্যান্ড রেস করেছিলেন আপনি মনে করেন আর আপনার যদি বেসিক খুব ভালো থাকে আপনার গ্রামাটিক্যাল অ্যাসপেক্ট আপনি ইনফরমেশন অনেক ভালো জানেন একটা ভাস্ট নলেজ থাকতে হবে মোট কথা কারণ লিস্টিংগুলো হয় এলো অফ থ্রি টাইপস তিন ধরনের লিস্টিং হয় হয়তো বা কোনো বক্তব্য হয় এটা এই বক্তব্যটা একটা একাডেমিক বক্তব্য হয় ঠিক আছে খুবই ডিফিকাল্ট একটা বক্তব্য থাকে অথবা এটা কোনো বিষয়ের উপর একটা রিসার্চ আর্টিকেল থাকে হুম আবার থাকে দুইজনের মধ্যে কথোপকথন থাকে নতুবা একটা একজন শুধু কথা বলতেছে সেরকমও থাকে হ্যাঁ এই এই বিষয়গুলো ধরেন আপনি কমন পড়ার মতো কিছু নাই যে আমার আমি কয়েকটা পড়ে গেলাম কমন পড়ে গেল এরকম কিন্তু না যেটা একটু আগে জোনাদ ভাই বললেন যে রিডিং এর ক্ষেত্র যা হয় ইয়ের ক্ষেত্র সেম লিস্টিং এর ক্ষেত্রে আপনার কমন পড়ার সম্ভাবনা নাই বাট আপনাকে 
political aspect er upor tarpor social sciences er upor environment er upor tarpor e apnar bortomane je ai er upor science and technology er upor apni jodi sokol bishoye knowledge rakhen potrika poren khobor dekhen thik ache tale kintu apni khela dulao hote pare ei bishoy gula apnar knowledge e thakle apni dekhben je tokhon mone hobe are ei bishoy ta to ami jani sir amar ekta proshno chilo sir तुलनामूलक प्रश्न शिखी <laughs> प्रश्न करते प्रश्न उत्तर बेर करते हैं आठटा दस टा प्रश्न जो ना कि मक टेस्ट दिए दीबें तक अपने बेपार्लियर हो जाए तो इन द डार्क मन हम कठिन कथोपकथन डायलग ठीक मनोलग थे कथा अथवा ग्रुप डिस्कशन अथवा प्रथम सोशल किसिफिक टपिक नहीं সাবজেক্ট নিয়ে ডিসকাশন হতে পারে এবং এই টপিকটা ভ্যারাইড এই টপিকটা এমন না যে খুব লিমিটেড টপিকের উপর কথা বলে এরকম না হ্যাঁ আপনার অনেক ধরনের টপিক চলে আসতে পারে যেমন আমি যদি কয়েকটা টপিকের কথা আপনাদেরকে বলি 
ইজি লাইফ ক্লিনিং সার্ভিস এটা সহজ একটা টপিক না কামরুল হ্যাঁ তাহলে ইজি লাইফ ক্লিনিং সার্ভিস বললে আপনার মাথায় কি আসে যে এখানে আপনার লাইফটা ইজি করে দিবে ক্লিনিং সার্ভিস অর্থাৎ লন্ড্রি সার্ভিস রাইট কথা বলেন ঠিক কিনা এইরকম আপনি হেডলাইন দেখে বুঝতে পারবেন যে আপনি কি শুনতে যাচ্ছেন সেটা বুঝে আপনি ওই যে আমাদের দেশে কিছু লোক বলতো না যে খুব পাকনা ছেলেটা মানে কি কথা বলার আগে বেশি বুঝে বুঝে ফেলে তাই না আপনাকে লিজনিং এর ক্ষেত্রে এরকম পাকনা হওয়া লাগবে আপনি ওই ক্লিনিং সার্ভিস শুনেই ইজি লাইফ ক্লিনিং শুনেই বুঝে ফেলছেন যে আমার লাইফটা খুব ইজি হয়ে যাবে এখানে লন্ড্রি সার্ভিস এর সমস্ত কথাবার্তা বলবে যে সপ্তাহে কয়দিন আমার কাছ থেকে কাপড় নিয়ে যাবে কতদিন লাগবে আমাকে কাপড় ডেলিভারি দিতে এবং প্রাইসিং কত হ্যাঁ এই সব বিষয়ে এইগুলো নিয়ে তো কথা হবে রাইট এই এই এরকম একটু পাকনা টাইপ হওয়া লাগবে আর কি আপনার লিজনিং এ ভালো করতে হইলে এরপর আর একটা দেখেন আমি বলি আপনারা বোঝার চেষ্টা করেন যে ম্যাপল সিরাপ ম্যাপল সিরাপ এটা নিয়ে যদি কথোপকথন হয় হেডলাইনে আছে ম্যাপল সিরাপ আপনি এটা দিয়ে কি বুঝবেন বলেন সিরাপটা মানে কি স্যার বুঝি নাই ম্যাপল ঠিক আছে সিরাপ বলতে তো আমাদের দেশে ওই যে অসুস্থ হইলে জি আচ্ছা বুঝতে পারছি অসুস্থ হইলে যে আমরা ডাক্তার কাছে খাই তুসকা এরকম আপনাকে সিনোনিমও জানতে হবে অনেক হ্যাঁ কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে যদি আমি আরেকটা আমি একদম কিন্তু রিয়েল বই থেকে বলতেছি আপনাদের আইএলস এর 17 নম্বর বই থেকে কেমব্রিজের দ্য ইমপ্যাক্ট অফ ডিজিটাল টেকনোলজি অন দা আইসল্যান্ডিক ল্যাঙ্গুয়েজ এটা যদি আপনার টপিক হয় হুম তাহলে আপনি এটা কি বুঝবেন the impact of digital technology on the icelandic language তাহলে আপনি বুঝবেন যে ডিজিটাল টেকনোলজি বলতে একটা কিছু আছে হুম এই ডিজিটাল টেকনোলজির ইমপ্যাক্ট প্রভাবটা কি কিসের উপর the icelandic language এখন icelandic languageটা কি জিনিস এটা যদি আপনি না বুঝেন এইখানে তো কবি কবি আটকে যাবে ঠিক আছে এই এই জন্য ধরেন অনেকগুলো আমাদের অনেক সময় চলে যাচ্ছে আমরা একটু স্পিকিং এ যাই নাকি স্পিকিং টা খুবই ইন্টারেস্টিং বাট আমাদের দেশে এটা ভয়ঙ্কর আমরা খুবই ভয় পাই कम्पिटर बेज दिए कम्पिटर बेज सम्पर्क खुब बस खेल ना कर परीक्षा दिल যার কারণে আমার রিডিং এ আশানুরূপ হয় নাই আমার যেরকম আশা ছিল সেরকম হয় নাই টাইম ম্যানেজ করতে পারি নাই ওকে কো স্পিকিং এ আবার খুবই ভালো আসছিল 8.5 হ্যাঁ তো আমি আমার সেই অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করি জি স্যার বলেন স্যার হ্যাঁ তো স্পিকিং এ 11 থেকে 14 মিনিটের 1 টু 1 ফেস টু ফেস অর্থাৎ আমি एग्जामিনার আপনি হলেন স্টুডেন্ট রাইট জি তো আপনার সাথে আমার ওয়ান টু ওয়ান ফেস টু ফেস এক্সাম হবে তাহলে সময় কতক্ষণ এগারো থেকে চোদ্দ মিনিট এটা ষোলো সতেরো মিনিট হতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার হ্যাঁ এরকম এখানেও তিনটা পার্ট ঠিক আছে তিনটা পার্টের প্রথম পার্টে ধরেন মিস্টার কামরুল আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি হ্যালো মিস্টার কামরুল গুড ইভ গুড ইভিনিং হাউ আর ইউ ডুইং উত্তর দেন গুড ইভিনিং আপনার কি ওপেন করতে পারবেন 
Who is one sir name? Mr. Jahid. Yes, sir. Jahid. Can you open your video? Okay, okay. So, I'm going to ask you a Jahid or Russell, who is interested in speaking modulely? Uh, as, your, as your wish, sir. You can choose. You can, you can uh, choose. Uh, Okay, I'm a Mr. Rasselle Shade Shuguri. So, Porikata Dekan, Oj Jahito, video on Kuratin. Very good. I'm a Jahide Shade Kuri Rasselle, I'm a Prakas about Poriastisi. Yeah, okay, sir. All right, all right. So, I'm a Amande Jahid by Shundo Charada Dekhalam, the smiling face. Okay, I'm Rahon speaking Porikata Dichi, how I to Dekan. এবং শুনেন তাহলে বুঝে যাবেন যে স্পিকিং পরীক্ষাটা কি আর আপনাকে আমি বলছি জাহিদ ভাই আপনি পারবেন আর না পারবেন যা পারেন উত্তর দিবেন ঠিক আছে यस স্যার ওকে সো আপনার সাথে হয়তো আমি 11 থেকে 14 মিনিট সময় নিব না আমরা এটা শর্টার ভার্সনে করব আর কি হ্যাঁ সংক্ষিপ্তভাবে ওকে সো প্রথমেই আপনাকে ফার্স্ট পার্ট পার্ট 1 এ আপনাকে গ্রিটিংস করবে রাইট হ্যালো मिस्टर জাহিদ কুড ইউ প্লিজ টেল uh, I am fine. I I live in Natur. My name is Muhammad Jahidul Islam, etc. Okay, etc. Bola door kena. Apni jara jigesh kore shete. So ami shobai ke bolchi ek tu monojuk dipen first parte. Apna ke jara jigesh kore tai bolven. Er beshi kichu bolven na. Eda matha rakven. Di bola. Yes sir. Could you please tell me about yourself? Uh, well, I'm I'm Jahidur Islam. I'm from Natur. Okay, could you please uh, tell me something interesting about Natur? Okay. Natur is a traditional town in Bangladesh. Right. It has a traditional uh, place, Uttara Gonobhavon, Natur Rajbari, uh, Natur Sugar Mill. And big bill, Cholon bill. Cholon bill. Okay, Cholon bill. Bolle kuno ashubida nai. Karon Cholon bill amader eta cultural language. Or thad apna ke erokom shi space dibe. Ha, aje ami bolle hum hum. Okay. Airport jhon na ki abar apna ke prosno korbe apni theme jaben. Apni bola bolte thak ben na. Chika sir. Okay. Eta eta ek tu matha rakhte hobe. Pori kashomai. আর এই যে আপনি বলতেছেন বলতে গিয়ে আপনি এ এ পে পে গে গে এগুলা করতেছেন কিনা সেন্টেন্সটা ঠিকমতো বানাইতে পারছেন কিনা ভেরাইটি অফ সেন্টেন্স আপনার সেন্টেন্সে আছে কিনা ঠিক আছে আপনার যে সেন্টেন্স মেকিংটা কারেক্ট হলো কিনা দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক কিনা আপনি প্রশ্নটা সঠিক ধরতে পারলেন কিনা সঠিক উত্তর দিলেন কিনা প্রশ্নটা করলো এক উত্তর দিলেন আরেক ঠিক আছে কারণ আপনি তো মুখস্থ করে গেছেন তো মুখস্থ করে যেটা গেছেন ওইটাই আপনি বলা শুরু করেছেন অথচ প্রশ্ন কিন্তু সেটা করে নাই এই রকম হইলে কিন্তু আপনার স্কোর অনেক বিলু হয়ে যাবে রাইট যেমন যেমন একটা মুখস্থ आंसर আমি বলি কুড ইউ প্লিজ টেল মি अबाउट ইউরসেলফ তখন অনেকেই বলা শুরু করে ওয়েল থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আই এম জাহিদুল ইসলাম জাহিদ বাট ইউ ক্যান কল মি জাহিদ দিস ইজ মাই নিকনেম আই এম ফ্রম নাটর নাটর ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সিটি ইন বাংলাদেশ ইট ইজ আ ট্র্যাডিশনাল সিটি देयर আর মেনি হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস ইন নাটর আপনারা কিন্তু এত কিছু জিজ্ঞেস করেন নাই ঠিক আছে ই মাস্ট রিমেম্বার দিস হ্যাঁ আপনাকে যা প্রশ্ন করবে তাই আপনি বলবেন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট ফার্স্ট পার্ট ক্লিয়ার সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে জি স্যার এরকম তিনটা চারটা পাঁচটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে তারপরে চলে যাবে এটাকে বলা হয় কিউ কার্ড হ্যাঁ সেকেন্ড পার্ট সেকেন্ড পার্টটাকে বলা হয় কিউ কার্ড এখানে একটা কার্ড দিবে আপনাকে ছোট্ট একটা কার্ডের মতো যেখানে একটা টপিক লেখা থাকবে ফর एग्जांपल ধরেন টপিকটা হলো এরকম ডেসক্রাইব দা নেবারহুড ইউ লিভড ইন হোয়েন ইউ ওয়ার আ চাইল্ড ঠিক আছে এই যে আমি 17 নম্বর বই থেকে বলতেছি তো এখানে আছে এগুলা খুব সহজ টপিক হবে হ্যাঁ তাহলে টপিকটা কি পাইলেন ডেসক্রাইব দা নেবারহুড আপনি আপনার প্রতিবেশী সম্পর্কে বলেন ইউ লিভড ইন আপনি যার সাথে বসবাস করেছিলেন হোয়েন ইউ ওয়ার আ চাইল্ড আপনি যখন ছোটবেলায় হুম বসবাস করেছিলেন আপনার প্রতিবেশী ছোটবেলার কথা কি আপনার মনে আছে জি তাহলে আপনার মনে থাকুক 
আর না থাকুক আপনি এখানে প্রশ্নে যা চাইবে ওইটাকে আপনি মনের মাধুরী মিশে চমৎকার ভাবে বলে দেবেন এটাই ওনার চায় তারা কিন্তু এটা চায় না যে ছোটবেলা যদি আপনি বলেন যে অ্যাকচুয়ালি আই ক্যান নট রিমেম্বার হোয়ার আই লিভ ইন মাই চাইল্ডহুড এরকম উত্তর তো চাচ্ছে না রাইট ওকে তো এখানে টপিক এর পাশাপাশি আপনার তিনটা ক্লু দেওয়া থাকবে যেমন ইউ শুড সেই বলা আছে হোয়ার ইন ইউর টাউন সিটি দ্য নেবারহুড ওয়াজ ওই নেবারহুড টা কোথায় ছিল ইন ইউর টাউন অর সিটি ওই নেবারহুড টা কোথায় ছিল এক দুই নাম্বার হোয়াট কাইন্ড অফ পিপল লিভড देयर সেই এলাকায় কি ধরনের লোক বসবাস করত তারপর হোয়াট ইট ওয়াজ লাইক টু লিভ ইন দিস নেবারহুড ওখানে বসবাস করতে কেমন লাগতো আপনার এই যে তিনটা ক্লু দিয়েছে ফাইনালি বললো অ্যান্ড এক্সপ্লেইন ওয়েদার ইউ উড লাইক টু লিভ ইন দিস নেবারহুড ইন দ্য ফিউচার যে ভবিষ্যতে আপনি এই ধরনের নেবারহুডে প্রতিবেশীর সাথে আপনি বসবাস করতে চান কি চান না তাহলে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু খুব স্ট্রাকচার তাই না জি স্যার তাহলে আপনার আনসারটাও কি হওয়া লাগবে একদম স্ট্রাকচার হওয়া লাগবে আপনি মনে করেন গাড়ি একশো আশি কিলোমিটার ব্যাগে ছাড়লেন কোথায় গিয়া অ্যাক্সিডেন্ট করলো আপনি নিজেও খবর নাই এরকম অনেকে বক্তব্য দেয় জায়গায় এসে ইমোশনাল হয়ে যায় এই ইমোশনাল স্পিচ দেওয়া যাবে না স্পিচ দিতে হবে টু দ্য পয়েন্ট অ্যাকুরেটলি আর্টিকুলেটলি উইথ কারেক্ট প্রানসিয়েশন রাইট তাহলে প্রথমটা দেওয়া ছিল ওয়ার ইন ইউ সিটি আপনি তখন ওই নাম বলবেন নাম বলে ওই দুই চারটা বিষয় বলবেন সেখান থেকে What kind of people? Judy, I'm going to ask you a question. Jahid, what do you want to ask? Where in your city the neighborhood was? Where in your city the neighborhood was? Uh, I was living in Nato Shadow near a village. Uh, my neighborhood near beside me, uh, close neighbors, like oh. auntie. auntie. ওকে আই গট ইট এর পরে যদি হোয়াট কাইন্ড অফ পিপল লিভড देयर देयर আর মেনি কাইন্ডস অফ লিভ ইন आवर ভিলেজ এন্ড দে আর ফার্মার টিচার ইঞ্জিনিয়ার রাইট ভেরি গুড পয়েন্ট আপনি কিন্তু প্রশ্নটা সঠিক ধরতে পেরেছেন এখানে টাইপস অফ পিপলই জানতে চেয়েছিলেন রাইট এগুলা বলার কিছুটা স্টাইল আছে সেগুলো আমরা ক্লাসে শিখাবো হ্যাঁ আপনি যেমন বলতেন other professionals তাহলে আপনার এই যে স্ট্রাকচারের ভ্যারাইটিটা চলে আসছে না একই রকম কথা কিন্তু হয় না একই রকম মানে এটা দেখা যাচ্ছে যে আরো এক্সপ্রেসিভ মানে বলা হচ্ছে আমি যেটা বললাম সেটা একই অনেকটা লোকালি আর এটা অনেকটা এক্সপ্রেসিভ এক্সপ্রেসিভ এক্স্যাক্টলি এইভাবে আপনাকে বলতে হবে আর কি হ্যাঁ এরপরে লাস্ট কোশ্চেনটা দেখেন হোয়াট ইট ওয়াজ লাইক টু লিভ ইন দ্য নেবারহুড কেমন লাগতো আপনার সেখানে বসবাস করতে right so আমরা যেটা বুঝলাম আপনি ওনাদের বিহেভিয়ারটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন ওকে ওকে ভেরি গুড সো এখানেও আপনি আরো সুন্দর করে বলতে পারবেন ওয়াল ইফ ইউ আস্ক মি अबाउट দ্য নেবারহুড আই এম টোটালি ইমপ্রেসড अबाउट দ্য এনवायरमेंट দ্য এনवायरमेंट ওয়াজ বিয়ন্ড মাই এক্সপেকটেশন আই ওয়াজ লিভিং ইন আ ড্রিম হোয়েভার আই গেট আপ আলি ইন দ্য মর্নিং আই উড সে পিপল আর গ্রিটিং মি উইথ আ স্মাইল and whenever i go to my college and i see my friends are waiting for me in the road and i see it's a blessed day for me ebhabe apni apnar kotha ta ke ektu ki akorshoniyo bhabe bolte hobe jate variety of structure thake ebong she shunte agroho bodh kore right yes sir okay 
मूलक प्रश्न हाँ যেমন আপনাকে বলবে যে what sort of things can neighbors do to help each other তাহলে প্রশ্নটা কিন্তু একটু অ্যানালিটিক্যাল না yes sir what sort of things কি ধরনের কাজ can neighbors do neighbor রা করতে পারে to help each other একজন নেবার একজন নেবার কি হেল্প করার জন্য কি ধরনের কাজ করতে পারে বলেন any kind of organization my neighborhood has other by by giving many when um, wants of the need and uh, others the uh, nation okay. all right so uh, what i tried to make you understand that aj uh, uh, third part e apnake analytical logical answer dite hobe ha লজিক্যাল একটা লজিক দিবেন সেই লজিকটাকে আবার এক্সপ্লেইন করবেন আচ্ছা রাইট যে আপনি যে লজিকটা দিলেন সেই লজিকটা দিয়ে কার্যকর ইফেক্টিভ ইউ हैव टू प्रूव इट ফর एग्जांपल আপনি বলতে পারেন যে देयर देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स अ नेबर कैन डू टू हेल्प अदर नेबर uh the uh, the list is not limited to what i am saying now je ami ekhon ja bolchi er majhei eta shimamoddho na but i am saying some okay for example collaboration so uh, a neighbor can collaborate each other we only collaboration can make life easier for example i have a car i go to office every day from one place to another place i have a neighbor he or she doesn't have any car so he is going to the office at the same place where i have so i can easily uh drop him to his office this way his tension of going to office can be relieved right okay sir it will yes, be मान जरा देखा जामी क्षेत्र मान देखा जा ग्राम कृषक परिवार जमीन कृषक मान कोटेम करते মানে সমাজ থেকে একটা গ্রাম থেকে একটা দেশকে মানে সমৃদ্ধ করতে পারে সেই জিনিসটা মানে এই বিশ্লেষণ ধর্মী বিষয়ের উপর আসতে পারে রাইট রাইট আপনি বলতে পারেন যে অ্যাজ মোস্ট অফ দ্য পিপল আর ফার্মার সো আই থিংক দে ক্যান এস্টাবলিশ অ্যান অ্যাসোসিয়েশন কোঅপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন রাইট দে ক্যান সেভ সাম মানি সারপ্লাস মানি ইন দ্যাট অ্যাসোসিয়েশন and those are in need they can collect money from that association and these way people can help each other right right sir okay so ei bhabe ar ki apni last part ta the logic presentation ta hi hobe ar ki mane ekta general speech na description na more analytical right okay sir okay so uh, this is all about speaking module uh, is there anyone any question No sir. Uh, have you understood, Mr. Russell? Yes, sir. Okay. So, uh, uh, Mr. Luthfor, I'm ready. Ask here to continue. Or already is ten. 
স্যার আমি একটা বিষয় একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজে যে আইস বা অনেক টাইমের দিকে যে অ্যাপটিস ইংলিশ এই দুইটার মধ্যে একটু তফাৎ বলবেন আমেরিকান ইংলিশ আর ব্রিটিশ ইংলিশে হ্যাঁ মানে ব্রিটিশ কাউন্সিলের অধীনে যে অ্যাপটিস ইংলিশে দেখি আর কি হুম আর আইস যেটা দেখা যায় আর কি দেখেছি ভালো ধারণা নাই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা বলছিল যে আপনার এই সার্টিফিকেট পরবর্তী ব্রিটিশ কাউন্সিলে আপনাকে একদিন এখানে যদি কেউ এরকম থাকেন যারা রেজিস্ট্রেশন করেননি আমাদের রেজিস্ট্রেশন ওপেন আছে আপনারা আগামী সতেরো তারিখে আমাদের প্রথম ক্লাস হবে করে ফেলতে পারেন আর যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নাই বা অন্য জায়গায় নাই আমরা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করব এবং সব ইনফরমেশন আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ জি স্যার ইনশাআল্লাহ স্যার আই উইল রেজিস্টার টুমোরো ওকে সো আমি এখন খুব সংক্ষেপে 2 মিনিটে আমি রাইটিং মডিউলটা নিয়ে কিছু বলি রাইটিং মডিউলটা 60 মিনিটস এর একটা টেস্ট এখানে আপনার দুইটা টাস্ক থাকবে টাস্ক 1 টাস্ক 2 টাস্ক 1 টা হলো মধ্যে উত্তরটা দিবেন আর এগুলা বিভিন্ন টাইপের প্রশ্ন থাকে একটা টেবিল থাকতে পারে বার চার্ট থাকতে পারে পাই চার্ট থাকতে পারে সেখান থেকে আপনি ইনফরমেশন নিয়ে এই কি কি আপনি ইনফরমেশনটা পেলেন বিষয়টা আপনি লিখবেন আর কি এটা সহজ তুলনামূলক ভাবে হ্যাঁ আর টাস্ক টুটাই হলো অনেকের কাছে ডিফিকাল্ট মনে হয় কারণ যেহেতু আমাদের গ্রামাটিক্যাল অনেক এরর্স হয় তো আমরা আবার রাইটিং টাস্ক টু এর প্যাটার্নটা অনেকে বুঝি না ঠিক আছে এখানে আর্গুমেন্টেটিভ রাইটিং আছে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং আছে বর্ণনামূলক লেখা আর হলো যুক্তিমূলক লেখা মোস্টলি এই দুইটাই থাকে যেমন একটা টপিক যদি আমি বলি যে টপিক হলো এরকম যে সাম চিলড্রেন স্পেন্ড আওয়ার্স এভরি ডে অন দিয়ার স্মার্টফোনস যে কিছু ছেলে মেয়ে স্পেন্ড আওয়ার্স ঘন্টার পর ঘন্টা কাটায় তারা স্মার্টফোনের ওয়াই ইজ দি ইজ দ্য কেস এটার কারণটা কি খেয়াল করছেন তাহলে এখানে কিন্তু আপনাকে বলতেছে এটা হলো কজ এন্ড ইফেক্ট এটাকে বলা হয় কজ এন্ড ইফেক্ট আছে হ্যাঁ তো কারণ গুলো কি কারণ বলতে বলছে কেন এটা হয় আর আপনি কি মনে করেন পজিটিভ 
না কি নেগেটিভ আপনি যদি পজিটিভ মনে করেন পজিটিভ কারণ বলবেন নেগেটিভ মনে করলে নেগেটিভ কারণ বলবেন মানে এক্সপ্লেনেশনের মত স্যার এক্সপ্লেনেশন এবং আপনি দুইটার কম্পারিজন করবেন ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আপনি পজিটিভ পজিটিভ বলে গেলেই হবে না পজিটিভ এবং নেগেটিভের মাঝে কম্পারিজনও করতে হবে এবং আপনাকে রিলেভেন্ট एग्जांपल দিতে হবে ফ্রম ইওর ওন নলেজ অর এক্সপেরিয়েন্স मुखस्त कर <laughs> लजिक लिखते लिखबेर थैंकूम May Allah bless you. Allah bless. Now it's over to our moderator, please. Okay. Thank you so much for your very good presentation and uh, primary words for our students. I hope the students uh, find this class so much uh, helpful for their future, inshallah. So. Once again, thank you so much, Yusuf sir, for your uh, long time, taking long time. And I hope all the students who are present here will uh, be registered in this course and they will get all the opportunities ABC Learning willing to provide them. I want to thank you मैसेजर आज करबें पशापी जरा भर्ती हो रेजिस्टर हो तक एक ग्रुप एड करा ना थे हार कि नहीं पशापी क्लस शिड्यूल्टन के ग्रुपे जान देव तो विशेषकर एखे अने के जरा आज कर्मजीवी आ शिक्षक छात्रा पावे तेज का विदेश जत्रा उच्च शिक्षा जत्रार जो पथ से खूब सहजे पड़ी दीबे हाथ धरे से प्रत्याशा और स्वप्न देखी क्वेश्चन आग्रह करते चेस्ट कर 
डिटेल्स module will be held uh, at that day so i hope you understood so shobai ke dhonnobad okay dekha hobe inshallah samne class kalate assalamu alaikum thank you assalamu alaikum